talking about the 12 different issues that Heschel said relate to Revelation. Мы начали говорить о 12 пунктах Откровения. And the first Хешеля. one was about man's self-sufficiency. Первое это самодостаточность, самодостаточность человека. The second issue relates to man's worthiness. Uh, втора, второй пункт это к достоинству человека. In other words, is man worthy of God's grace? Uh, достоин ли человек uh, Божьей благодати? And so we see here that um, man can think of himself as too worthy. Поэтому мы видим, что человек может считать себя слишком достойным. And that really breeds a sense of pride. И это подпитывает чувство гордости. Which, when we are supposed to come before God feeling that we are not worthy. Но мы должны приходить к Богу с чувством того, что мы недостойны. But if we feel that we are worthy of God, then that can be false humility. Если мы чувствуем, что мы достойны с другой стороны, если мы чувствуем свое недостоинство перед Богом, это может также стать ложным смирением. И иллюстрация этого мы можем видеть в примере с царем Саулом. Первое царство, 13 глава. В 13 главе мы видим, что филистимляне идут войной против Израиля. Now, back in chapter 10, Samuel the prophet had told Saul to wait seven days for him. И в 10 главе Самуил пророк говорит Самуилу ожидать его семь дней. And after seven days, Samuel would conduct a sacrifice. И после семи дней Самуил бы совершил жертвоприношение. But Saul had a problem. He couldn't wait for God. Но у Саула возникла проблема. Он не мог ждать. Он не стал ждать Бога. And so it says here in verse eight. И потом здесь говорится в восьмом стихе. Then he waited seven days according to the time set by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal, and the people were scattered from him. И ждал он семь дней до срока назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галхал, и стал народ разбегаться от него. So Saul said, bring a burnt offering and peace offering here to me, and he offered the burnt offering. И сказал Саул, приведите ко мне, что назначено для жертвы все сожжения, для жертв мирных, и вознес все сожжения. So he took it upon himself to offer the offering, whereas Samuel told him to wait for him. Поэтому Саул сам принес все сожжения, в то время как Самуил сказал ему ожидать его. So verse 10. Now it happened as soon as he finished presenting the burnt offering that Samuel came and Saul went out to meet him that he might greet him. Yeah, но едва кончил он все сожжения, вот приходит Самуил и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Isn't it amazing that sometimes when God asks us to wait or have patience? We lose our patience. Just at the moment that we lose our patience, God shows up. Интересно, также бывает с нами. Бог говорит нам ждать и иметь терпение. И как только мы теряем это терпение, тут сразу начинает действовать Бог. And that's what happens here. И это уже происходит и здесь. So Samuel says to him in verse 11, "What have you done?" Я Самуил спрашивает его, что ты сделал. He says, "When I saw that the people were scattered from me, and that you did not come within the days appointed, that the Philistines gathered together at Mishmash, then I said, 'The Philistines will now come down on me at Gilgal, and I have not made supplication to the Lord. Therefore, I felt compelled and offered a burnt offering." Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Мишмаше. Тогда подумал я, теперь придут на меня филистимляне в Галгалы, а я еще не вопросил Господа. И потому решился принести все сожжения. И такая же проблема возникает с нами, когда мы чувствуем, что мы должны что-то сделать, так как больше не можем ожидать. 
And because of that, the Lord told Samuel to say in verse 14, The Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you. И в 14 стихе Бог говорит Самуилу, Господь найдет, найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. So we see here that Samuel had a problem. И мы видим здесь, что у Самуила была проблема. He was impatient and was disobedient to God. Самуил был нетерпелив и он ждал Бога. Yet we see that even in his disobedience, he does something pretty amazing. Но даже в его непослушании он делает что-то очень интересное. And that's in chapter 15. Это в 15 главе. Let's look at chapter 15, uh, uh, verse 9. 15 глава, 9 стих. In chapter 15, in chapter 15, God tells Saul to attack Amalek, who was who was the enemy, and to utterly, totally destroy them. В 15 главе Бог говорит Саулу уничтожить Амалика, который был врагом. In verse three, in verse three, he says to go and attack Amalek. Utterly destroy all they have and do not spare them, but kill man and woman, infant, nursing child, ox and sheep, camel and donkey. И он говорит, истреби все, что у него, не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вала до овцы, от верблюда до осла. So in other words, God was saying, kill everything, everything that breathes, breathes, kill everyone. И Бог говорит, убей каждого, убей все, вся, все дышащее. God was testing Samuel. Uh, Samuel. God was testing uh, Saul. Saul. Бог испытывал Саула. So in verse 9, it says, But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, the oxen, the fatlings, and the lambs, and all that was good, and were unwilling to utterly destroy them. И в девятом стихе, но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, и все вещи маловажные и худые истребили. Says, все маловажное и худое они уничтожили. Okay. So God had said to kill everything, Бог сказал убить все. Но они оставили лучшее. Но они сохранили самое лучшее. Because the key word is they were unwilling to utterly destroy them. In other words, they were unwilling to really obey God to the fullest extent. И они не хотели полностью подчиниться Богу, послушаться Бога и исполнить все, что Он сказал. Okay. So here we see two different places where Saul is disobedient to God. И вот мы видим этих этих две ситуации, где Саул проявил непослушание Богу. Но он думал, что он делал великое. Поэтому он решил наградить самого себя. И в 12 стихе Саул поставил себе памятник. Yeah. It says so when when Samuel rose early in the morning to meet Saul, it was told Samuel saying Saul went to Carmel and indeed he set up a monument for himself and has gone on around passed by and has gone down to Gilgal. И встал Самуил рано утром и пошёл на встречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил на кормил и там поставил себе памятник и сошел в Галгал. So и он поставил сам себе памятник. Uh, так как он думал, что он совершил великие дела для Бога. Instead, instead Но на самом деле он uh, ослушался Бога. So, was he really worthy of God's favor? Uh, был ли он достоин на самом деле uh, 
милости Божьей. So the illustration here is how sometimes we think that we are worthy because we do great things for God, but the reality is we're disobedient. Uh, иногда мы можем думать, что мы делаем великие дела для Бога, но на самом деле мы uh, не послушны Богу. And so it really is a false sense of humility that we have, which is pride. И это лжесмирение, и это гордость. So, the next thing that God, uh, or um, the next issue that Heschel talks about is the issue of man's value system. Следующее, о чем говорит Хешел, это о системе ценностей человека. And so, in uh, 1 Samuel 2.30, uh, let's go there. Первое царство 2.30. The question that Heschel raises is are our values the same as God's values? Вопрос, который поднимает Хешел, являются ли наши ценности такие же, как у Бога? In other words, do we value or consider important the same things that God values and considers important? Или же ценим ли мы то, что ценит Бог, уважаем ли мы то, что уважает Бог? So he says something interesting in verse 30. И он говорит что-то интересное в 30 стихе. The Lord says, far be it from me, for those who honor me, I will honor, and those who despise me shall lightly be esteemed. Первое царство, 2.31. Вот наступают дни, в которые... Where is it? It's 30? Second, second part? Yeah. 30 стих, вторая часть. Но теперь говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, и обеславящие меня будут посрамлены. Если мы почитаем Бога, тогда Он почтит нас. Если мы презираем Его, тогда Он также не будет ценить нас. And the illustration here is with the sons of Eli. И пример здесь с сыновьями Илии. The sons of Eli did not have respect for God, and they did not value what God had valued. Они не уважали Бога, и у них не было ценности Бога. See, the sons of Eli committed evil before God. Сыновья Илии совершали зло перед Богом. And we so we see that. Because they did not value what God valued, God killed them. И так как они не ценили то, что ценил Бог, то Бог их поражает. We also see an illustration in Psalm 106 how the children of Israel did not value God. И также мы можем увидеть пример в 105-м псалме, когда израильтяне не ценили Божье. So let's turn to Psalm 106. Давайте откроем Псалом 105. Psalm 106 begins with talking about the mercy of God. Этот псалом начинается с прославления милости Бога. And we see, for instance, in verse 2, where it says, Who can utter the mighty acts of the Lord? Who can declare all His praise? Blessed are those who keep justice and who do righteousness at all times. И второй, третий стихи. Кто изречет могущество Господа, возвестит всех хвалы Его, блаженный хранящий суд, и творящие правду во всякое время. 
And so we ask for favor. In verse 4, it says, Remember me, O Lord, with favor you have toward your people. И в четвертом стихе вспомни мне, Господи, благоволение к народу твоему. And we say, visit me with your salvation, that I may see the benefit of your chosen ones. Посети меня спасением твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных твоих. That I may rejoice in the gladness of your nation, that I may glory with your inheritance. Веселиться весельем народа твоего, хвалиться с наследием твоим. So we see here the psalm begins with acknowledging the goodness of God, His mercy, and being glad to receive His inheritance. И псалом начинается с признания милости, благости Бога и радости наследия Божьего. But then all of a sudden we see a shift in verse seven. И в седьмом стихе происходит перемена. We see here it says our fathers in Egypt did not understand your wonders. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих. And they did not remember the multitude of your mercies. Не помнили множество милостей Твоих. But rebelled by the Red Sea. И возмутились у моря. So, after acknowledging all the goodness of God and His mercies and His inheritance, we see all of a sudden that the children of Israel did not value everything that God had given them. И после того, что они видели милость, благость Бога, израильтяне не оценили Бога. So the question is, why did they not value God, and why did not they not value God's grace? И вопрос, почему они не оценили Бога, они не оценили благодать Бога? There are several different points here. Можно заметить несколько моментов здесь. We, we see here in verse 7 that they did not understand his wonders. So what does that mean? But they saw the miracles that God did, but they didn't understand how the miracles could come. The problem is they did not have faith. And it also says here that... Um, Even though in verse 9 it says he led them through the depths and through the wilderness, in verse 10 he saved them from the hand of him who hated them. В девятом стихе провел их через море по бездном, как по суше, спах их от руки ненавидящего. And so they praised him for the victory, and in verse 12 it says they believed in his words, they sang him praise. И в двенадцатом поверили они словам его и воспели хвалу ему. But what happened? In verse 13, it says they soon forgot his works. Isn't that like us sometimes where God does great things for us, but how quickly we forget? And just like Saul, it says in verse 13, they did not wait for his counsel. Second part. Right, verse 13 says they soon And so why did they not wait for his counsel? Because it says in verse 14 they lusted exceedingly in the wilderness. And so because they lusted, God gave them over to their desires. И они увлеклись похотениями, Бог отдал их их желаниям. And so what happens when we don't value the things that God values and we lust for other things? He will give us the things that we do value and lust for. И что происходит, когда мы не ценим то, что ценит Бог, но мы желаем чего-то, то Он дает нам это и затем Again, say it again. Second part. If, if we don't value the things God values and we want other things, we lust after other things, He will give us the things that we lust for. And so, it says here that in verse 19, they made a golden calf and they worshipped the molded image. Uh, в девятнадцатом стихе сделали тельца, uh, 
и поклонились истукану. See, if we don't value the things that God values, we make our own idols. И если мы не ценим то, что ценит Бог, то мы начинаем uh, выливать своих идолов. And look in verse 24. И в 24-м стихе. It says, then they despised the pleasant land, and they did not believe in his word. И презрели они землю желанную, не верили слову его. In verse 25, it says they complained in their tents. И в 25-м стихе и роптали в шатрах своих. And they did not heed the voice of the Lord. Не слушались гласа Господня. So, in doing that, it says in verse 29, they provoked him to anger. И они раздражали Бога. 29 стих. And so in verse 33, it says, because also they angered Moses at the, um, when, when God had water come out of the rock, it says in verse 33, they rebelled against his spirit. И когда они раздражали Моисея и 33 стихи огорчили дух его, It's interesting here that the scripture makes a correlation to water and the Holy Spirit. Интересно, что в Писании всегда есть связь между водой и Духом Святым. So God gave them water from the rock. Бог дал им воду из скалы. Which represents the flow of the Holy Spirit. Что символизирует поток Духа Святого. But they complained and they rejected the Holy Spirit. Но все же они жаловались и они отвергли Духа Святого. So one thing we see here is God is showing us they did not value the Holy Spirit. И то, что мы видим, они не ценили Духа Святого. And so that's one of the important points that we need to learn is we need to value the Holy Spirit. И то, что чему мы должны научиться, мы должны ценить Дух Святой. And so they went further into rebellion. И они продолжали дальше бунтовать. В 39 стихе. И поступками много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим. That, yeah, и были уничижаемы за беззаконие свое. So it's amazing here we see that continuously God would do good things for the people. He would save them. He would give them grace. But they did not, they were not grateful. И постоянно Бог делал Великие дела для них давал благодать, милость, но они не оценили его. So us, и это важный урок для нас, то, что мы должны ценить то, что от Бога. И не считать, что так и должно быть, что Он дает нам. И и также не создавать собственных идолов или образов. И мы в конечном итоге больше будем ценить то, что сами создали, а не то, что предлагает нам Бог. И у народа не было взаимоотношений с Богом, так как они не ценили не оценили его. И вот как Хешел еще пытался возвратить людей к Богу. Еще один вопрос, который он затронул, это вопрос нашего языческого наследия. The point that he tried to make is that We all come from a past heritage that has a pagan background to it. Что всех нас есть языческое наследие в прошлом. And God always warned us not to fall into the ways of the world. И Бог всегда нас предупреждал не следовать мирскими путями. You remember when we began the class, we talked about 
how God had called the Jewish people, but he had warned them not to fall to the ways of the world. И когда Бог только призвал еврейский народ, что мы упоминали в начале, он предупреждал их не ходить путями других народов. But God knows that we all have a tendency to fall into the ways of the world because deep in, in our past we come from pagan background. И он знает, что у нас есть тенденция следовать путями других народов, так как в далеком прошлом мы жили там. And the sad thing is that today secular Jews, that's exactly what's happened. They have fall, fallen into the ways of paganism. И очень грустно, что в наши дни мирские евреи, светские евреи так и поступают. Они следуют путями мира. Изекиля 16 глава. In Ezekiel 16, God reminds the children of Israel of their past. В 16 главе Иезекииля Бог напоминает израильтянам о их прошлом. And He gives us an illustration using a very flowery kind of language. И он дает такую иллюстрацию, используя очень интересные такие термины. Can you read verses uh, one to seven? С первого по седьмой стихи. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его. И скажи, так говорит Господь Бог через Иерусалима. Твой корень и твоя родина в земле Ханаанской. Отец твой Амарей и мать твоя Хитьянка. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не обрезали, водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и пеленами не повита. Ничей глаз не жалился над тобой, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей и день рождения твоего. И проходил я мимо тебя и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих и сказал тебе в кровях твоих живи. Так я сказал тебе в кровях твоих живи. Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая и достигла превосходной красоты». Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. So, God says to Israel, и Бог говорит Израилю, to Jerusalem, He says, Your father and mother were an Amorite, well, your father was an Amorite, your mother was a Hittite. Uh, отец твой Амарей, и мать твоя Хитьянка. In other words, Before God brought the children of Israel to Jerusalem, it was inhabited by pagans. Или же когда до того как Бог возвратил Израиль в Иерусалим, он был населен язычниками. And so here we see God speaking to the children of Israel like a father. И Бог обращается к израильтянам как отец. Just like He says in verse four, for your nativity or your birth. Your navel cord was not cut. In other words, nobody took care of you. При рождении твоем пупа твоего не обрезали, или же другими словами, никто не позаботился о тебе. And when he says here that no eye pity, no eye pitied you, is in other words, he's saying nobody cared for you, nobody loved you, nobody washed you. Никто не был милостив к тебе, никто не омыл тебя, никто не позаботился о тебе. But He was like a father. Но он был как отец для нас. Okay. So he wants us to remember how it was that nobody, nobody cared for us, nobody liked us. They even despised us. И он хочет, чтобы мы помнили, никто не позаботился о нас, они даже презирали нас. Yet this was the land that the children of Israel were born in. И в такой земле родились израильтяне. 
But he certainly doesn't want us to return to that kind of a pagan heritage. И он не хочет, чтобы мы возвращались к этому языческому наследию. But he wants us to remember how he cared for us and it was him who loved us and took care of us in a foreign place. И он хочет, чтобы мы помнили, как он заботился о нас в другой стране. So we see here the mercy of God. Здесь мы можем видеть милость Бога. And how he takes care of us. И как он заботится о нас. And so even though we may be in a place of, 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 uh, of foreigners, или, возможно, мы будем иноземцами, пришельцами где-то, it is he who takes care of us. Это он, который, кто заботится о нас. So, do we want to be like those that did not care for us and did not love us? Хотели бы мы быть такими, что никто не проявит к нам заботы, никто не будет нас любить? It seems foolish, doesn't it? Это этого мы бы не хотели. Это неправда. But this is what happened with the children of Israel. Но это то, что произошло с детьми Израиля. They wanted to be just like the people that hated them. И они хотели быть похожими на тех людей, которые их ненавидели. It seems very hypocritical, doesn't it? И это звучит немного лицемерно. But we see also God wants to remind us how foolish we can be. Также Бог хочет нам напомнить, какими мы можем быть глупыми. And so Heschel makes the point that we should remember that we once were in a land of pagans. И Хешел хочет напомнить нам, что когда-то мы были в языческой стране. And even though we were amongst people that hated us, и хотя окружающие нас люди ненавидели, he cared for us and he loved us. Все же он заботился и любил нас. So he wants us to value his care and his love. И он хочет, чтобы мы ценили его заботу и его любовь. And not value the ways of the pagans that hated us. И не ценили пути языческих людей, которые ненавидят нас. And that is the same thing that Paul and Peter taught us that we're in the world, but we're not of the world. И тому же учил Петр и Павел, что мы в мире, но мы не от мира. Another issue that Heschel taught about was the issue of being literal-minded or legalistic. И также он учил, Хешел учил о либерализме или о законничестве. And he also taught us that we should um, ascribe, we should not ascribe human qualities to God. И он также говорил, что не надо приписывать Богу человеческих качеств. Okay. But we see here in, in this Scripture, God does speak to us like a father. Но в Писании мы можем видеть, что Бог обращается к нам как отец. But one of the things that the Jewish people have not been able to understand is the human qualities of God. И they won't understand. They don't understand the human qualities. И то, чего не понимают евреи, они не понимают человеческих качеств Бога. And that is that the human qualities of God are not ascribed to us. И это потому, что человеческие качества Бога не ascribed to us. And that is that the human qualities of God are not ascribed to us. And that is that the human qualities of God are not ascribed to us. And that is that the human qualities of God are not ascribed to us. And that is that the human qualities of God are not ascribed to us. And that is that the human qualities of God are not ascribed Man, God cannot be like a human. И так как Бог находится над человеком, то он не может быть таким, как человек. And that's one of the reasons why they just cannot believe in Yeshua. И это одна из причин, почему они не могут поверить в Иисуса. But we see here from this scripture that God did talk like a father. Но из этого места Писания мы видим, что Бог обращается к ним как отец. And we also see. Through the prophets, through the Psalms, through the Song of Solomon, we see the compassion of God. И в пророческих книгах, псалмах мы видим милость Бога. And so, these qualities of compassion are very similar to the kinds of qualities that we have. Сострадание Бога, которое очень похоже на человеческое сострадание. So God does illustrate human type of qualities. И все-таки в Боге проявляются человеческие качества характера. And Yeshua also demonstrated to us the love of the Father. И Иешуа также проявлял к нам любовь Отца. As a matter of fact, that's one of the things that he specifically said he came to do. И это то, для чего он пришел сюда. 
He came to show us the ways of the Father. Он пришел показать пути отца. And this is also something that we have to show Jewish people that God does love them like a father. И это также мы должны показать другим людям, что Бог любит наш нас как отец. And that He does have compassion and He does care for them. И у него есть сострадание к нам и он заботится о нас. And so when Jewish people argue that Yeshua cannot be the Messiah. И когда евреи спорят и доказывают, что Иисуса не мог быть мессией. We have to share that one of the important reasons he came was to show us the heart of the Father. То мы можем сказать, что причина, почему он пришёл, для того, чтобы показать нам сердце отца. Because they don't understand the heart of the Father. Так как они не понимают сердце отца. And that's because of a legalistic mentality. Из-за законнического образа мышления. And so let's look at Exodus 21. Исход 21 глава. In verse uh, 23, uh, 23 okay. it says, But if any harm follows, then you shall give life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burn for burn, wound for wound, and stripe for stripe. Если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, Обожение за обожение, рану за рану, ушиб за ушиб. It sounds pretty literal, doesn't it? Mm? it sounds pretty literal. Звучит очень буквально. And so this was the point that Yeshua also tried to make. И то, что Иешуа также пытался донести. When he said, you have heard to give an eye for an eye and a tooth for a tooth. Вы слышали, что надо дать око за око, зуб за зуб. Does that literally mean that if someone knocks out your eye, you knock out their eye. Значило ли это, что если кто-то выколол ваш глаз, то вы должны лишить другого глаза? Or if they cut off your foot, you cut off their foot. Вам отрезали ногу, вы отрезаете ему ногу. He was making a comment in jest, or joke. Он как бы немного шутил. Okay. Because he was showing that God has a sense of humor. Он показал, что у Бога есть чувство юмора. And so God did not give all these literal laws just for the sake of being legalistic. И он не дал эти законы для того, чтобы исполнять это эти законы, быть законическими. He tried to illustrate that it's impossible to follow the letter of the law. И он сказал, что невозможно следовать букве закона. And so Heschel is also making a point here. И Хешель также хочет указать на что-то здесь. Law, и хотя нам нужно иногда следовать закону, мы можем быть законническими и следовать только ради буквы. So here, Heschel, Jew, и даже в этом случае Хешель, который был традиционным евреем, он understood the spirit of the law. Он понимал дух закона. And so that's another thing that we have to help Jewish people understand is the spirit of the law. И мы также должны понимать, помочь евреям понять дух закона. And this is one of the biggest problems that they have. Это одна из больших проблем, которые существуют среди них. This plus the fact that they don't see God can take on human qualities. Это проблема плюс та, что Бог не может uh, иметь человеческих качеств. Okay. So it's up to us to help people understand the spirit of the law by love. И это зависит от нас, поможем ли мы понять дух закона с помощью любви. Because if you have a legalistic mentality, если у вас законническая законнический образ мышления, 
then you don't see the love of God. Тогда вы не увидите любовь, любви Бога. And you don't see the love of a father. И вы не увидите любви Отца. And that's why Yeshua came to show us the love of the Father. Иешуа пришел для этого, чтобы показать любовь Отца. And so that's one of the most important things that we can convey when we try to reach out to Jewish people. И это одно из самых важных, чего мы пытаемся достичь, когда общаемся с евреями. That 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 God is not a God of law, but a God of love. Что Бог является Богом любви, а не Богом закона. Another important issue that Heschel brought up is the issue of Sinai being real. Еще один вопрос, который поднимал Heschel, это вопрос подлинности Синая. Why would it be so important to understand how Sinai is real? Почему необходимо понять, что Синай это была реальность? Because Sinai is where God revealed Himself to man. Поскольку Синай это место, где Бог открыл себя человеку. And Sinai is where God gave the law to Moses. И на Синае Бог дал закон Моисею. So the Jewish people understand Sinai as being one of the most important events in history. И Синай для евреев был одним из самых важных моментов в истории. Yet many Jewish people question whether it was real. И все же многие евреи задаются вопросом, а было ли это на самом деле? And so, if we don't believe that what happened at Sinai is real, then we can't believe in God. И если мы не верим в реальность существования Синая, тогда мы не сможем поверить в Бога. And so, this is another thing that we need to always bring the Jewish people back to, bring them back to what happened at Sinai. И это то, что мы должны делать, вернуть их к тому моменту, тем событиям, которые происходили на Синае. Бог сошел с небес и посетил человека. И мы видим очевидность этого, поскольку лицо Моисея стало красным. So the children of Israel knew that Moses was in the presence of God. The children of Israel knew that Moses was in the presence of God. But red, the color red. Yeah. Does it say that? It says his face turned red, yeah. blushed. Mm. Can you find find it? Read oh, okay. It? Because. Go to Exodus. It was shining. It was shining. Radiant, but red. Radiant. Red. You're right. Radiant is a better word than red. Because speak it, say it again. Okay. His face was shining. It was radiant. Yeah, лицо Моисея было блестящим. Оно излучало свет. That's why he had to cover his face with a veil. И он покрыл свое лицо, свою голову покрывалом. I say red because. When the sun shines on our face, it gives us a sunburn. Я сказала, что Моисея было красное лицо, потому что если солнце долгое время будет светить на вас, то у вас будет ожог. Okay, so his face was glowing because he was in God's presence. И лицо Моисея излучало свет, потому что он был в присутствии Бога. Okay, so the point that Heschel tries to make is that Sinai was a very important event. И Хешел пытается донести суть в том, что Сина это было события на Синае были очень важными событиями. And we saw the presence of God in Moses. И в в Моисее мы также можем видеть было присутствие Бога. And so it's important not to forget that. И очень важно не забывать об этом. As a matter of fact, God made sure we wouldn't forget it in Deuteronomy 4. И также очень важно Бог напоминает нам об этом снова и снова во второзаконии четвертой главе. So let's go to Deuteronomy four. 
this entire verse or this entire chapter is to be a reminder for us of what happened at Sinai. Uh, вся эта глава напоминает нам о том, что произошло на Синае. So it says in verse 11, when you came near and stood at the foot of the mountain and the mountain burned with fire to the mist of heaven with darkness, cloud and thick darkness. В Тарзаконе 4.11 Вы приблизились и стали под горою, гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облака и мрак. And the Lord spoke to you out of the mist of the fire. И говорил Господь к вам из среды огня. You heard the sound of the words, Глаз слов его вы слышали, but you saw no form, you only heard a voice. Но образа не видели, а только глаз. And that is very important because several places in this scripture God reminds us that we heard his voice. And so he says in verse 13, So he declared to you his covenant which he commanded to you to perform the Ten Commandments and he wrote them on two tablets of stone. И в тринадцатом стихе и объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях. And the Lord commanded me at that time to teach you statutes and judgments that you might observe them in the land which you cross over to possess. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которой вы вхо, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. So the of were ready to cross over into the land. И uh, израильский народ уже готовился пересечь uh, и войти, пересечь границу, войти в uh, обетованную землю. And so God made a very important point to remind them of what they saw at Sinai. И Бог снова напоминает им о том, что они видели на Синае. That they saw his presence and they heard his voice. And so we see the faithfulness of God to prepare us for our next step. Just as how before God leads you to take an important step, he's going to remind you of the lessons he taught you. Так же само и вы, когда будете делать следующий важный шаг, он будет напоминать вам о прошлых важных уроках. И это его любовь. Он хочет, чтобы мы помнили о его уроках. Это важно. Он знает, что мы будем испытаны. The things that we saw him do. И мы не должны забывать то, что о, мы видели, uh, то, что мы видели, uh, что он исполнил, что он делал. And so that's why it was important that God said we should teach our children the things that we saw God do. И вот почему Бог говорит uh, научить своих детей uh, тому, что вы видели. Uh, Научить uh, то, что no, передать все те дела Божьи, которые вы видели. And so Heschel made the point of reminding us that we should not forget Sinai. Yeah, и Хешел напоминает нам, чтобы мы не забывали о Синае. And that that was a very real event that happened. И что это событие было реально, было настоящее. And that's why we celebrate Shavuot to remind us of God giving us the Torah. But whereas traditional Jewish people stop with re remembering the Torah, we need to remember that it was more than just the Torah that we received at Sinai. Мы должны помнить, что это было, было больше, чем Тора на Синае. Sinai, Но на Синае мы видели присутствие Бога. И слышали Его голос. И это должно быть очень реальным для нас.
And so to develop this point further, Heschel says that another issue we need to remember is that miracles are real. И дальше Хешель напоминает нам, что uh, чудеса были настоящими. And this is very important because today most secular Jews do not believe that miracles are real. Так как в наши дни большинство светских евреев не верят в реальность чудес. As a matter of fact, I even remember when I was young and I was questioning if Yeshua was real. Я даже помню, когда я был молод, я спрашивал о том, настоящий ли Иешуа. Я разговаривал со своим раввином об этом. И он говорит мне, что мы, евреи, больше не верим в чудеса. И он пытался объяснить, почему это красное, красное море разделилось. И что не Бог разделил Красное море. Но вода воду раздула. Ветер раздул воду. И And how they also try to convince people that science is more important. И помните Когини и Каплани, которые убеждали людей, что наука более важна. Here we see again Heschel bringing people back to God, to believing that God is real and He performs miracles. И Хешел возвращает народ обратно к Богу и что Бог Бог творит чудеса. And the reason that he knew God performed miracles. Was because he had a relationship with God. Yeah, он знал, что Бог творит чудеса, так как у него были отношения с Богом. And he sensed the presence of God. И он чувствовал присутствие Бога. That's why, again, it's so important that we know the Holy Spirit. Вот почему очень важно, чтобы мы знали Дух Святой. And so, God, how did God say that we should always remember miracles? И как же Бог говорит? нам, чтобы мы помнили чудеса. And that is through telling the Passover story. Uh, все это благодаря тому, когда мы напоминаем себе пасхальную историю. So let's go to Exodus 12, Поэтому откроем исход 12.24. Here, God reminds us of the story that we tell at Passover. И Бог напоминает нам о том, как пересказывать историю о Пасхе. Where He says in verse 24, "You shall observe this thing as an ordinance for you and your sons forever." Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки. In other words, we should not stop telling the story. Или же нам не надо прекращать пересказывать эту историю. Because he said, it will come to pass when you come in the land which the Lord gives you, just as he promised that you shall keep this service. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте все служения. And it shall be when your children say to you, what do you mean by this service, that you shall tell them it's the Passover sacrifice of the Lord. Who passed over the houses of the children of Israel in Egypt when he struck the Egyptians and delivered our households? И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел 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 мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян. Now it's important to see how the children of Israel responded. И интересно, как ответили израильтяне. It says. The people bowed their heads and worshipped. И преклонился народ и поклонился. See, we see here in Scripture, they received God's word and they valued God's word right here. И мы видим, что они приняли слово Бога и они его оценили. And we see the importance of worship. И мы видим важность поклонения. That worship keeps our hearts 
что с помощью поклонения мы будем uh, податливы Богу. И в поклонении мы будем вспоминать то, что делал Бог. Когда мы прекращаем поклоняться, тогда мы забываем то, что делал Бог. И когда мы поклоняемся, очень важно, чтобы мы поклонялись от сердца, а не только действиями. И когда мы видим, что обычные евреи поклоняются поступками, действиями, но не обязательно от своего сердца. И поскольку их фокус, они сосредоточены на законнических делах, а не на сердце. So again, we see how Heschel brings us back to remembering the miracles that God did and, and remembering how real they were. И снова uh, Хешель возвращает нас к чудесам Бога и какие, как, как, м, насколько они были реальны. И еще Хешель напоминает нам, чтобы мы помнили историю пророков еврейского народа и Израиля. Если вы помните, Маймонит концентрировался на Моисея. И он фокусировался на законе Моисея. И здесь Хешел напоминает нам, что у нас есть больше, чем просто закон Моисея. That we have all the writings of the prophets, we have the Psalms. У нас есть писание пророков, у нас есть псалмы. And we also have a long history. И также очень uh, долгая история. Because through the Psalms we see God interacting with man from an emotional standpoint. И в псалмах мы видим общение uh, Бога с человеком с эмоциональной точки зрения. Because in the Psalms we see The issues of life that are real to us. И в Салмах мы видим э, жизненные вопросы, которые реальны в нашей жизни. And we can all relate to the Psalms. И мы все можем отождествлять себя с э, Псалмами. So when people wonder if there is a God who is real, we can bring them to the Psalms and see how God relates to man because he is real. И если люди спрашивают, э, реален ли Бог, то мы можем их направить э, к псалмам, где это видно будет. Prophets, И в э, пророках мы видим чувствительных э, людей к Духу Святому. Prophet, Не только один пророк, но многие пророки чувствительные к Духу Святому. И из-за их чувствительности Бог открывает истину им. И очень важно увидеть наследие, которое у нас есть. Все эти люди, с которыми Обращался Бог на протяжении многих лет. History, И всю историю Бог пытается uh, достичь людей через пророков. Пророков, чувствительных uh, к Духу Святому. И so Хешел напоминает нас, что есть много, что и Хешель напоминает нам, что мы можем многому научиться у пророков. И когда мы будем говорить с другими людьми, также будем напоминать им, что Бог уже долгое время общается с нами.
Let's turn to Isaiah 8. Исайя, 8 глава. Isaiah 8, 18. 18 стих. It says, Here I am, and the children who the Lord has given me. Вот я и дети, которых дал мне Господь. We are for signs and wonders in Israel. Как указания и признаменования в Израиле. From the Lord of hosts who dwells in Mount Zion. От Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. In other words, we are a people that are a testimony of all that God has done. И мы народ, который является, который является свидетельством и указанием на то, что делал Бог. And his signs and wonders, his miracles are real. Его знамения, чудеса, признаменования реальны. And so that conveys the reality of God. И это доказывает еще раз реальность Бога. And that's why we have a testimony, and that is our mission. И вот почему у нас есть это свидетельство, и у нас есть миссия.